హాయ్ లవ్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్ఎస్ అకాడమీ దిస్ ఇస్ రవి సి ప్రోగ్రామ్ సంబంధించి సెకండ్ వీడియో క్లాస్ టూ ఇది క్లాస్ వన్ కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇచ్చాను స్టూడెంట్స్ క్లిక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ క్లాసెస్ కూడా మేము కింద ఇస్తాము ప్లేలిస్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా చెక్ చేయండి స్టూడెంట్స్ అయితే ఇప్పుడు దీంట్లో ప్రోగ్రామ్ సంబంధించి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి సో ఇక కనిపిస్తుంది మీకు యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడీ ఐఓ డాట్ హెచ్ యాష్ ఇంక్లూడ్ కాన్ ఐఓ డాట్ హెచ్ ఈ రెండు ఏంటివి ఈ రెండు వీటిలో మనం ఏమంటామంటే హైడ్రోఫైల్స్ అంటాం ఓకే ఈ హైడ్రోఫైల్స్ కంటే ముందు ఇక్కడ మీకు యాష్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఈ యాష్ అంటే ఏంటంటే ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్ అంటాం ఏమంటాం ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్ అంటాం మనం ఇచ్చే మెయిన్ ఫంక్షన్ మనం రాసే ప్రోగ్రామ్ అని చూడండి అది ఫోర్సిబుల్గా ఈ ప్రీ ప్రాసెసర్ ఈ లైబ్రరీలోకి తీసుకెళ్తుంది లైబ్రరీ అంటే ఏంటి ఈ అడ్రఫైల్లోకి తీసుకెళ్తుంది అంటే ఎస్సిడి ఐఓ డాట్ హెచ్లోకి మనం రాసిన మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ని దాంట్లోకి ఈ యాషే తీసుకెళ్తుంది అంటే దాంట్లోకి డైరెక్ట్ చేస్తుంది దానివల్ల మనకి ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎర్ర రాకుండా మన రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది సో యాష్ ఈజ్ ఎ ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్ ఓకే నెక్స్ట్ మనము ఇప్పుడు ఇంక్లూడ్ కోసం చూద్దాము ఇంక్లూడ్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ ఫామ్ అది హెడ్ర ఫైల్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటుంది ఏం చేస్తుంది హెడ్ర ఫైల్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటుంది అయితే ఎప్పుడైతే మనకి డాట్ హెచ్ ఉందనుకో ఎక్స్టెన్షన్ మనం వాటిని హెడ్ర ఫైల్స్ కన్సల్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి ఎస్టీడి ఐఓ డాట్ హెచ్ అని చూడండి ఇది కూడా ఒక హెడ్ర ఫైల్ దీన్ని ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ హెడ్ర ఫంక్షన్గా మనం కన్సల్ట్ చేసుకుంటాం అయితే ఇది ఈ స్టేట్మెంట్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే విచ్ టెల్స్ ద కంపేర్ టు ఇన్సెట్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ఎస్టీడీ ఐఓ అట్ పర్టికులర్ ప్లేస్ దీని మీనింగ్ ఏం లేదండి మనం ఇచ్చే ప్రింట్ ఎఫ్ స్కాన్ ఎఫ్ అని చూడండి వాటి ఆల్రెడీ వాటి కోసము ఈ ఎస్టీడీ ఐఓలో డిఫైన్ చేయబడ్డాయి అయితే మీకు చూడ ఇన్పుట్ కనిపిస్తుందా అవుట్పుట్ కనిపిస్తుందా ఈ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి సో ప్రింట్ ఎఫ్ అంటే ఏంటి ప్రింట్ ఎఫ్ అనేది అవుట్పుట్ స్కాన్ ఎఫ్ అనేది ఇన్పుట్ అయితే ఈ వీటి కోసము ఆల్రెడీ ఎస్టీడీ ఐఓలోని డిఫైన్ చేయబడ్డాయి అయితే మనం రాసిన మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి చూడండి ఇదంతా దీంట్లోకి ఇంక్లూడ్ చేయబడి ఉన్నది సో ఓకే నా డాట్ హెచ్ ఉండే ప్రతి ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్ని మనం హైడ్రోఫైల్స్గా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి అంటే డాట్ హెచ్ అని చూడండి కూడా ఎక్స్టెన్షన్ వీటి ఇలా ఉంటే మనం ఏమనాలి హైడ్రోఫైల్స్ అని అనాలి ఓకే నెక్స్ట్ మనం హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ కాన్ ఐఓ డాట్ హెచ్ కోసం చూద్దాము ఓకే కాన్ ఐఓ డాట్ హెచ్ అనేది ఏంటి ఇట్స్ ఎ హెడ్రోఫైల్ దీని అబ్రివేషన్ చూద్దామా కన్సోల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఎడ్డర్ ఫంక్షన్ అయితే ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా ఎస్టీడీ ఐఓ డాట్ హెచ్ అదే స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ హెడర్ అనేది సి లైబ్రరీలో ఒక పార్ట్ అది బట్ కన్సోల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఎడ్డర్ మాత్రంకి సి లైబ్రరీలో పార్ట్ కాదు ఇట్స్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ సి లైబ్రరీ ఓకే వాయిడ్ మెయిన్ కోసం చూద్దాం వాయిడ్ అంటే నల్ వాయిడ్ అంటే జస్ట్ నల్ అయితే మనకి ఇక్కడ మెయిన్ ఇది మనకి హింట్ రాసుకోవచ్చు వాయిడ్ రాసుకోవచ్చు అండ్ ఫ్లోట్ కూడా రాసుకోవచ్చు అయితే ఇంట్ అంటే మనం ఏబిసి వాడుతున్నాం కదా దానికోసం ఇంట్ అని అంటాము ఒకవేళ మనం డెసిమల్స్ వాడుతున్నాం అనుకోండి ఫ్లోట్ అని వాడతాం ఈ మెయిన్ పక్కన సో మన ప్రోగ్రామ్ యొక్క స్టార్టింగ్ ఏంటి ఇదే ఇక్కడ నుంచి మన ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం దీని మెయిన్ ఫంక్షన్ అంటాం దీని కింద ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ చూడండి ఇది పైన ఈ బాటమ్ చూడండి ఇది ఒక ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ అయితే పైన ఓపెన్ ఇది ఎండ్ సో అది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఇది ఎండింగ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఈ మధ్యలో మనం రాసేంత ప్రోగ్రామ్ స్టేట్మెంట్స్ అంట వీటిని వీటి కోసం ఒక్కొక్కటి నేను డిస్క్రైబ్ చేస్తాను అయితే మనము ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేసేది ఎందుకు ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ ఎందుకు ఎందుకంటే మనకి అడిషన్ కావాలంటే అడిషన్ మల్టిప్లికేషన్ మల్టిప్లికేషన్ ఇంకా ఎలాంటి ఆపరేషన్స్ మనం ఇక్కడ చేయొచ్చు అంటే మనం ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసే బట్టే మనము ఇచ్చే ఫంక్షన్స్ బట్టే మనకి రిజల్ట్ అనేది అవుట్పుట్లో వస్తుంది సో మన మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ కంటెంట్ ఏంటి అనేది పైన మనం వాయిడ్ పక్కన డిస్క్రైబ్ చేసి దాని తగ్గట్టుగా మనం ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి రిజల్ట్ అనేది అచీవ్ అవుతుంది ఇందాక మీకు నేను మెయిన్ కోసం చెప్పాను వాయిడ్ మెయిన్ కోసం చెప్పాను సో
చేయకపోతే కంపైలర్కి అర్థం కాదు సో మనము మెయిన్ ఫంక్షన్ రాయాలి మెయిన్ ఫంక్షన్ రాయాలి దాని ముందు అది ఇంటా వాయిడా అని మనం డిస్క్రైబ్ చేయాలి అంటే అది మ్యాథ్ అని వాట్ ఎవర్ మన మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ దేనికోసం రాస్తున్నాము అనేది మనం ఖచ్చితంగా డిస్క్రైబ్ చేయాలి లేకపోతే కంపైలర్కి అర్థం కాక అది ఎర్ర చూపిస్తుంది సో వితౌట్ దీస్ మెయిన్ ఫంక్షన్ కాంట్ బి రన్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే అంటే ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వదు వితౌట్ దీస్ మెయిన్ ఫంక్షన్ క్లియర్ స్క్రీన్ అబౌట్ క్లియర్ స్క్రీన్ సో మనము ఇప్పుడు ఈ ప్రీడిఫైన్ ఫంక్షన్ కోసం చూస్తున్నాము క్లియర్ స్క్రీన్ అనేది ఏంటిది ఇట్స్ ఏ ప్రీడిఫైన్ ఫంక్షన్ ఇది మనం ఎలా రాస్తామంటే సిఎల్ఆర్ ఎస్సిఆర్ అని రాసి ఓకే మనము ఓపెన్ బ్యాక్ క్లోజ్ బ్రాకెట్స్ పెట్టి దాని తర్వాత సెమీ కాలమ్స్ పెడతాము చూడండి ఇది టర్మినేటింగ్స్ అంటాం వీటిని ఈ సెమీ కాలమ్స్ ఏంటి వీటిని టర్మినేటర్స్ అంటాము ఇక్కడితో ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇక్కడితో ఈ లైన్ ఎండ్ అయిపోయినట్టు సో ఇక్కడి నుంచి మనకి ప్రతి దాంట్లోని టర్మినేటింగ్స్ అనేవి వాడాలి ఖచ్చితంగా సో మనకి క్లియర్ స్క్రీన్ కోసం మాట్లాడదాము సో క్లియర్ స్క్రీన్ అనేది ఏంటి మనకి పాత రిజల్ట్ అనేది పోయి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చే ఫ్రెష్ రిజల్ట్ మాత్రమే మనకి కన్సోల్ మీద కనిపించాలి అంటే మానిటర్ మీద కనిపించాలి అందుకోసమే ఈ ప్రిడిఫన్ ఫంక్షన్ ఓకే అబౌట్ ప్రింట్ ఎఫ్ అండ్ స్కాన్ ఎఫ్ సో ప్రింట్ ఎఫ్ అంటే అది అవుట్పుట్ కోసం స్కాన్ ఎఫ్ అంటే ఇన్పుట్ కోసం అంటే మనకి అవుట్పుట్ అనేది స్క్రీన్ మీద రావాలి సో అది ప్రింట్ అవ్వాలి సో అందుకోసమే ప్రింట్ ఎఫ్ అంటే ఏంటి మనకి అవుట్పుట్ సో ప్రింట్ ఎఫ్ ఈజ్ ఫర్ రైటింగ్ అవుట్పుట్ సో స్కాన్ ఎఫ్ అంటే ఈజ్ ఫర్ రీడింగ్ ఇన్పుట్ అంటే మనం ఏదైతే మనం స్పెసిఫై చేస్తామో అది రీడ్ చేయాలి సో రీడ్ చేసి కంపేర్ అయ్యి మనకు రిజల్ట్ రావాలి సో స్కాన్ ఎఫ్లోని మనం స్పెసిఫై చేస్తాం ఎలాగంటే పర్సంటేజ్ డి అంటాం పర్సంటేజ్ డి అంటే ఏంటి ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ అంటాం అయితే ఈ పర్సంటేజ్ డి ఎందుకు రాసాం మనం ఇది ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ అన్నాను ఈ పర్సంటేజ్ డి ఎందుకు రాసామంటే ఇక్కడ ఇంట్ మెయిన్ పెట్టాం ఇంటీరియర్స్ అంటున్నాం కదా అందుకు మనం పర్సంటేజ్ డి అని మనం ఫార్మాట్ని స్పెసిఫైర్ చేస్తున్నాం అదే ఒకవేళ మనకి డెసిమల్స్లో ఉందనుకోండి అప్పుడు మనం ఇంట్ ప్లేస్లోని ఫ్లోట్ పెడతాం అప్పుడు మనకి పర్సంటేజ్ డి కాదు పర్సంటేజ్ ఎఫ్ అని పెట్టుకోవాలి అంటే అది డిస్మస్ కోసం వీ ఇలాంటివి అన్నిట్లో మనం ఏమంటాము డేటా టైప్స్ అంటాము వీటిలో మనం ఏమంటాం డేటా టైప్స్ ఇవి మన సింటెక్స్లోని ఏంటి మనము ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లోని ఈ పర్సంటేజ్ డి పర్సంటేజ్ ఎఫ్ని తీసుకోవాలి పక్కన చూడండి యామ్ పర్సెంట్ ఏ అంటున్నాము ఇది ఈ సింబల్ని మనం ఏమంటాము యామ్ పర్సెంట్ అంటాం ఇది ఎందుకు అంటే ఏని అడ్రస్ చేస్తున్నాం ఏని అడ్రస్ చేస్తున్నాం అంటే ఏకి సర్టన్ మెమరీ ఉంటుంది ఏని కానీ లేకపోతే ఏదైనా కానీ అక్కడ దానికి ఒక మెమరీ అలాట్ అయి ఉంటుంది ఆ అలాట్ అయిన మెమరీ ఎక్కడ ఉంది ఎలా ఉంది అనేది అడ్రస్ చేయడానికి ఈ యామ్ పర్సంటేజ్ సింబల్ ఓకే గెట్ సిహెచ్ అనేది ఏంటి గెట్ సిహెచ్ అంటే ఇది స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్ దేంట్లోని సి లాంగ్వేజ్లోని ఎందుకోసం ఇది టు హోల్డ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే మనకి స్క్రీన్ మీద మన ప్రోగ్రామ్ అలా హోల్డ్ అయి ఉండాలి మనము వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసుకునేంత వరకు అలా ఓల్డ్ అయి ఉండాలి మనకి ఈ గెట్ సిహెచ్ మనం ఒకవేళ ఈ యొక్క ఫంక్షన్ మనం యాడ్ చేయలేదనుకోండి స్క్రీన్ అలా వచ్చి అలా వెళ్ళిపోతుంది గెట్ సిహెచ్ ఫంక్షన్ మనం మన ప్రోగ్రామ్ యాడ్ చేసామనుకోండి అంటే గెట్ సిహెచ్ మనం పెట్టామనుకోండి అప్పుడు ఆ వచ్చి వెళ్ళకుండా అలా మన కోసం స్క్రీన్లో అలా హోల్డ్ అయి ఉంటుంది మనం అప్పుడు ఏమైనా వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసుకుని మనం ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడానికి మనకి వీలుగా ఉంటుంది సో వితౌట్ గెట్ సిహెచ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది స్క్రీన్ మీద అలా హోల్డ్ అవి ఉండదు రఫ్గా ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ అంతా మీకు డీటెయిల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి ఓవర్ లుక్ పైనుంచి బాటమ్ వరకు రఫ్ వ్యూ మీకు చెప్తాను వినండి ఒకసారి సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ ముందు మనకి ఏముంటుంది హెడ్ర ఫైల్స్ ఉంటుంది సో హెడ్ర ఫైల్స్ ముందు యాష్ ఉంటుంది చూడండి అది ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్ అంటాం దాని తర్వాత ఉండేవి హెడ్ర ఫైల్స్ అంటాం డాట్ హెచ్ ఎక్స్టెన్షన్తో ఉంటుంది దాని తర్వాత మనకి మెయిన్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది మెయిన్ అని రాయచ్చు వాయిడ్ మెయిన్ రాయచ్చు హింట్ రాయచ్చు ఫ్లోట్ రాయచ్చు ఇంట్ అంటే దేనికోసం మనం హింట్ అంటే ఇంటీచెస్ కోసం ఫ్లోట్ అంటే డెస్మల్స్ కోసం రాస్తాము ఇది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఇది చూడండి ఇది ఎండింగ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ క్లియర్ స్క్రీన్ పక్కన మనకి ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఉంది దాని పక్కన ఇవి సెమీ కాలమ్స్ చూడండి ఇవి టర్మినేటర్స్ అంటాం క్లియర్ స్క్రీన్ ఎందుకంటే 
ఓన్లీ రిజల్ట్ మాత్రమే మనకు చూపించాలి అవుట్పుట్లోని అదే కాకుండా మళ్ళీ పాత రిజల్ట్ కూడా పాత ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన రిజల్ట్ కాకుండా ఈ కొత్త ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన రిజల్ట్ మాత్రమే మనకి చూపించడం కోసం క్లియర్ స్క్రీన్ అనే ఫంక్షన్ మనకి హెల్ప్ అవుతుంది ప్రింట్ ఎఫ్ స్కాన్ ఎఫ్ అంటే ఏంటి ప్రింట్ ఎఫ్ అంటే అవుట్పుట్ స్కాన్ ఎఫ్ అంటే ఇన్పుట్ సో మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ ఎఫ్ పక్కన సింటెక్సెస్ ఉంటాయి దాంట్లో సెమీ కాలమ్స్ ఉంటాయి స్కాన్ ఎఫ్ పక్కన కూడా సింటెక్స్ ఉంటుంది దాంట్లో పర్సంటేజ్ డి అంటాము ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ అంటాము ఓకే దాని పక్కన మళ్ళీ అడ్రస్సర్ ఉంటుంది ఓకే అది యామ్ పర్సెంట్ అంటాము ఓకే దాని తర్వాత లాస్ట్లో గెట్ సిహెచ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే స్క్రీన్ మీద మన ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకునేంత వరకు అది హోల్డ్ అయి ఉండడం కోసం ఇప్పుడు మీకు నేను ఒక్కొక్క లైన్ మీనింగ్ చెప్పాను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మీకు ఏ ప్రోగ్రామ్ ఎలా అయాలో చెప్తాను దాట్స్ ఎ స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ మా ఛానల్ సబ్స్క్రై